العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين شنمانيت درشوك أسرطة مندلي شكل كي جاناي إسلامي كوشن بانغلا چانيلير پاكو تهكي آنطريك مبارك بات أما در نيوميتو پروشنو تر پوربه أما در كاسه اك بون پروشنو لكي چهن چه قدم بوسي كورا با پاية حد دي سلام كورا এটা ইসলামী শরিয়া সম্মত কিনা এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ওমা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ প্রথমে আমরা দেখব যে কদম বুসি সম্পর্কে হাদিসের ভিতরে কি রয়েছে কদম বুসি সম্পর্কে হাদিসে চারটি রিওয়ায়েত পাওয়া যায় তার মধ্যে তিনটি রিওয়ায়েতই অত্যন্ত দুর্বল যাকে জয়ফ হাদিস বলা হয় মুহাদ্দিসিনে کرامদের অনেকেই এই রিওয়ায়েতগুলোকে জয়ফ হাদিস এবং কেউ কেউ মাউজু হাদিস হিসেবেও গণ্য করেছেন তবে একটা রিওয়ায়েত আছে যেটা সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনে کرامদের অধিকাংশই হাসান বা সহি বলে উল্লেখ করেছেন সে বর্ণনাটা হলো দুজন ইহুদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে এসে নয়টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি তখন তারা আবেগে আপ্লুত হয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ধরলেন তার হাতে চুম্বন করলেন পায়ে চুম্বন করলেন এই একটা রিওয়ায়েত এটাকে কদম মুসির দলিল হিসেবে সবাই সব জায়গায় চালিয়ে দেয় তো এখান থেকে যদি আমরা শিক্ষা নেই যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু দুজন ইহুদি হাতে চুম্বন করলেন পায়ে চুম্বন করলেন তারপরে যখন তারা মুসলিম হলেন ইসলাম গ্রহণ করলেন তারপর থেকে তারা কখনোই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আর পায়ে চুম্বন করেননি এমন কি তার দেখা দেখি ওই ইহুদীদের দেখা দেখি কোন সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পায়ে চুম্বন করেননি এমন কি হযরত আবু বকর হযরত ওমর হযরত ওসমান আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ যত কাসের সাহাবী নবী করিম সাল্লামের ছিলেন মুহাব্বতের সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লামের কাছে ছিলেন এবং দূর থেকে সফর থেকে যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন দেখা করতে আসতেন তারা কেউই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে চুম্বন করেছেন বলে কোনো সহি বর্ণনা পাওয়া যায় না হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী ছিলেন তিনিও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হাত দিয়ে করেছেন বা পায়ে চুম্বন করেছেন বলে কোনো হাদিস নেই এমন কি হযরত فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন তার দুধমা হালিমা তো সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানের সহিত সালাম করেছিলেন তার জন্য তার গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু হাদিসের মধ্যে এমন কোন শব্দ উল্লেখ নেই যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুধমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেছিলেন বা কদম বুসি করেছিলেন তাহলে সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়ার মাধ্যম হলো তাকে সালাম করা এটা হলো ইসলামের শিক্ষা তবে কদম বুসি সম্পর্কে যে রিওয়ায়েত রয়েছে এটা এই রিওয়ায়েতকে উল্লেখ করে এই রিওয়ায়েতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে কেউ যদি কদম বুসি করাকে সুন্নাহ মনে করে তাহলে সেটা অত্যন্ত ভুল কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লক্ষ লক্ষ সাহাবায়ে کرام ছিলেন তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু সঙ্গে দেখা করতেন তার দরবারে আসতেন দূর থেকে অনেক সাহাবায়ে کرام নবী করিম সাল্লাল্লাহু দরবারে আসতেন তারা তো কখনো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে চুম্বন করেননি সহিহ হাদিসের ভিতরে এসেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে کرام সালাম করেছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এরপরে মুসাফা করতেন মুয়ানাকা করতেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু হাতে চুম্বন করতেন কপালে চুম্বন করতেন এগুলো সুন্নার ভিতরে রয়েছে সহিহ হাদিস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা বা কদম বুসি করা সম্পর্কে সহি বর্ণনা পাওয়া যায় না শেষ কথা হলো পায়ে হাত দিয়ে তো সালাম করা হয় না ভক্তি করা হয় আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন পায়ে হাত দিয়ে কেউ সালাম করে না বরং সম্মানিত ব্যক্তিকে ভক্তি করেন এটা এসেছে আমাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দু ভাইদের সভ্যতা থেকে তাদের কালচার থেকে তারা তাদের মুরব্বিদের পায়ে পায়ে থেকে ধুলা নিতেন হাত দিয়ে এরপরে মাথা এভাবে মুছতেন বুকের ভিতরে মুছতেন এটা একটা ভক্তি করা এটা সালাম করার কোনো মাধ্যম নয় তাই ইসলামে শরিয়া সম্মত কিনা এই প্রশ্ন করাটাও যুক্তিসঙ্গত নয় 
কারণ পায়ে হাত দিয়ে কেউ সালাম করে না ভক্তি করে আর এই ভক্তি করার এই সিস্টেমটা ইসলামী শরিয়া সম্মত নয় তা আমাদেরকে থেকে বিরত থাকা উচিত আমাদের সন্তানদেরকে সালামের এই পদ্ধতি না শিখিয়ে বরং মুখে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাতু এই কথাগুলো শেখানো উচিত তাহলে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সঠিক সুন্নাত আদায় হবে সঠিক সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন আর এর মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু